Ciao e bentornati sul mio canale dove parlo di elettronica, fai da te in generale e idee per rendere domotica la nostra casa. Oggi vediamo questa telecamera di videosorveglianza che costa solo 5 euro, come una pizza. Questa telecamera è connessa al wifi, quindi potremo controllare la nostra casa o comunque ciò che vede la telecamera dal telefono, sia in rete locale che dall'esterno. Inoltre aggiungeremo anche un motore che fa muovere la telecamera, così da aumentare l'angolo che la telecamera può guardare. Oltre ad essere usata come telecamera di sicurezza, una telecamera come questa può avere molti altri utilizzi, ad esempio controllare se una stampante 3D sta funzionando bene per fermarla in caso di problemi. Ma ora iniziamo! Per costruire questa telecamera ci servirà la scheda SP32 CAM. La piccola fotocamera che viene data in dotazione e un adattatore da USB a seriale. Ma andiamo con ordine. La scheda SP32 CAM è un normale SP32 con sopra questa piccola telecamera, tutto su un'unica PCB. Per chi non lo sapesse, l'SP32 è una scheda programmabile simile ad un Arduino ma con un processore molto più potente e la possibilità di connettersi al wifi. Per questo in passato ho usato le SP32 per molti progetti di domotica. Come vi ho detto prima, la scheda SP32 CAM costa circa 5 euro su Aliexpress. Per vedere ciò che vede la telecamera dal telefono e per scattare delle foto useremo Home Assistant con ESP Home, ma di questo parleremo dopo. Per prima cosa bisogna collegare la telecamera alla scheda con questo piccolo connettore, che è molto fragile. Una volta infilato il connettore si può abbassare la levetta. Poi ho fissato la telecamera sopra la scheda con un pezzo di diadesivo. L'SP32 CAM ha anche la possibilità di inserire una microSD e anche se oggi non la useremo ci permette di scattare delle foto e di salvarle direttamente sull'SD. Di solito le schede Arduino ed ESP hanno anche una presa USB per caricare il programma dal computer. Questa però non ha la presa USB, quindi per connetterla al computer per caricare il programma serve un adattatore da USB a seriale, che comunica con il chip direttamente attraverso i PIN. Quello che ho trovato io è fatto apposta per questo tipo di scheda, quindi semplicemente si infila sui pin senza dover fare altri collegamenti. Per caricare il programma bisogna anche collegare il pin 0 a ground. Per farlo ho saldato un connettore jumper a questi due pin. Così quando devo programmare la scheda mi basta mettere un ponticello tra i due pin. Ma ora vediamo un attimo il software che farà funzionare la telecamera. Come vi ho detto prima, la telecamera sarà connessa ad Home Assistant. Home Assistant è un sistema di domotica che funziona in locale, che ci permette di controllare tutti i nostri dispositivi di domotica come lampadine e prese smart da un'unica app. Quindi da questa app potremo vedere il video della telecamera. Per connettere la telecamera ad Home Assistant useremo ESP Home. ESP Home è un componente aggiuntivo che permette di connettere le schede ESP ad Home Assistant tramite Wi-Fi. Per caricare il programma di ESP Home sull'ESP32 CAM ho collegato l'adattatore seriale alla porta USB del computer. Poi ho inserito la password della mia rete Wi-Fi nel programma e l'ho caricato sull'ESP32. Comunque in descrizione vi lascio la guida dettagliata su tutta la parte legata ad Home Assistant. Una volta caricato il programma ho tolto il jumper tra ground e il pin 0 e ho alimentato la scheda. Tutto sembra funzionare, infatti sulla app di Home Assistant vedo il video della telecamera in diretta. Comunque una volta che abbiamo programmato le SP32 possiamo togliere l'adattatore da USB a seriale e alimentare la scheda direttamente dal pin 5 v E a questo punto alla telecamera manca solo una scatola in cui montarla. 
però lasciare la telecamera così ferma è noioso, quindi ho deciso di aggiungere un motore per farla muovere. In particolare userò un servomotore che è in grado di raggiungere un angolo ben preciso che gli viene comunicato dall'SP32. Ho collegato i fili marrone e rosso del servomotore all'alimentazione e il filo giallo che è il segnale al pin 2 dell'SP32. Quindi ora da Home Assistant posso anche far muovere il motore impostando la posizione a cui farlo arrivare. Ora devo trasformare il circuito di prova in un qualcosa che assomiglia di più a un prodotto finito. Quindi ho disegnato e stampato in 3D tutti i pezzi per fare la scatolina in cui montare la telecamera. Poi ho saldato i cavi per l'alimentazione per il segnale del servomotore ai pin delle SP32. Per collegare il connettore del servomotore ho saldato ai cavi un connettore jumper. Quindi questo è il circuito finito e come vedete è abbastanza semplice. Ho fatto passare i cavi del servomotore e dell'alimentazione attraverso i fori sulla scatolina. Poi ho incollato l'SP32 cam al coperchio allineando la telecamera con il foro. Ho montato il servomotore sulla staffa che terrà sulla telecamera e l'ho fissato con due bulloni. Ho fissato la staffa alla scatolina con due viti, in modo che la telecamera possa essere inclinata. Per evitare che le viti all'interno toccassero i cavi, le ho protette con della guaina termoretraibile. Poi ho chiuso il coperchio con la telecamera con quattro viti. A questo punto rimane solo da montare la base. Ho fatto passare l'albero del servomotore nel foro nella base e ho avvitato all'albero il piccolo braccio. Poi ho incollato il braccio alla base. In questo modo il servomotore riesce a far muovere la telecamera di 180 gradi. E quindi abbiamo finito di costruire la telecamera. Per alimentarla possiamo usare un qualunque alimentatore a 5 volt. Usando i fori nella base possiamo avvitare la telecamera a una parete o a una superficie di legno. La telecamera funziona perché sulla app di Home Assistant posso vedere ciò che vede la telecamera. Dalla app posso anche far muovere la telecamera per guardare uno spazio più ampio. La telecamera ha anche un LED, anche se la luce che fa non permette di vedere di notte. Dall'app si può anche scattare una foto, ma non si possono fare video. L'ideale sarebbe associare la telecamera a un sensore di movimento, che quando rileva un movimento fa scattare una foto alla telecamera. Comunque la telecamera costa poco, ma vale anche poco, perché la qualità dell'immagine è molto bassa. Inoltre se non c'è un segnale wifi ottimo fa fatica a connettersi, anche se forse questo si potrebbe risolvere mettendo un'antenna esterna. Un altro possibile problema è che il chip dell'SP32 si scalda parecchio quando la telecamera è accesa. E intanto anche questo video finisce qui e io vi ringrazio molto di averlo guardato fino alla fine. Se volete vedere altri video di elettronica iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.